দর্শক আসসালামু আলাইকুম আরেকটা মাল্টা বিষয়ক ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম আমার পিছনে প্রচুর বড় বড় মাল্টা গাছ ছিল চট্টগ্রামের একদম প্রথম দিকের যে মাল্টা বাগান আছে ছিল সেখানে মূলত দাঁড়িয়ে আছি একটা স্যাম্পল হিসেবে আছে এর চেয়ে বড় বড় গাছ ছিল যেটা অলমোস্ট দশ বছরের কাছাকাছি সেই মাল্টা গাছগুলো এখন আমি এসে দেখতেছি কেটে ফেলা হয়েছে তো বরাবর মতোই আমার সাথে ইউনুস অ্যাগ্রো ফার্মের ইকবাল সাহেব আছে কেন সেই বড় মাল্টা গাছ যেগুলোতে প্রচুর ফল হতো মানে এর আগে দেখে গিয়েছিলাম দুই বছর আগে সেই মাল্টা গাছগুলো কেন কেটে ফেলা হলো আবার নতুন করে কেন মাল্টা বাগান হলো সে এক্সপার্ট যেহেতু আমি মনে করি ইকবাল সাহেব হচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রথম দিকে যারা মাল্টা চাষ করতেছিল সে কয়েকজনের গুটি কয়েকজনের মধ্যে একজন এবং তার এক্সপিরিয়েন্সটা সবার সাথে শেয়ার করলে সবাই উপকৃত হবে চলুন এই ভিডিওটা শুরু করি ইকবাল সাহেব আপনাকে স্বাগতম একদম প্রথমে আমি আসি যে কেন এই গাছটা কেটে ফেলা হলো মানে কারণটা কি ভিডিও শুরুতে আমি একটু কথা বলে নিই এই চ্যানেলের যত ভিউয়ার আছেন তারা প্রত্যেকেই আমাকে সব সময় ফোন দেন এবং এই চ্যানেলের অনেক ভিউয়ার আসলে আমার গ্রাহকও তো যারা নতুন ভিউয়ার কিংবা পুরাতন ভিউয়ার আছেন আমি চাইব এই এইটা এক পর্ব কিংবা দুই পর্ব যাই হোক একটা সেকেন্ডও যেন টান দিয়ে ভিডিওগুলো না দেখে পুরো ভিডিওটা যেন দেখে কারণ আজকে আমি কিছু তিক্ত কথা বলবো অনেকগুলো তিক্ত অভিজ্ঞতা শেয়ার করব আর আমার মানুষের তো এখন করোনার কারণে আয়ু আরও কে কখন মারা যায় বলা যায় না তো আমি যতটুকু নিজে অর্জন করেছি জ্ঞান আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে যতটুকু আমি উপলব্ধি করেছি আসলে জ্ঞান বলবো না যেটা উপলব্ধি করেছি আমি উপলব্ধিটা শেয়ার করব এতে হয়তো অনেকের ভালো লাগবে অনেকের খারাপ লাগবে যাদের খারাপ লাগবে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আর যাদের ভালো লাগবে তারা দোয়া করবেন আমি আসলে চাচ্ছি দেশের এই কৃষিটা যেন সেফ থাকে সেক্ষেত্রে যদি মনে হয় যে আমার কারণে কৃষির কোনো ক্ষতি হচ্ছে তাহলে এই হয়তো আমি শখ জ্ঞান এটা করি নাই আল্লাহর কাছে আমি নিজেকে জবাবদিত করতে পারবো আমার অজানতে হয়তো কোনো ভুল হয়ে থাকলে সেটার জন্য সবার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আর আপনাকে অনুরোধ করব আমার পুরো কথাটা যেন এডিটে বাদ দেওয়া না হয় এবার যেটা বলতে চাচ্ছি আজকের কথাগুলো আমি একটু লম্বা করে বলতেছি আমি আগে কম কথা বলতাম এখন একটু লম্বা কথা বলবো আজকে আমাদের পৃথিবীর প্রথম পেশা কিন্তু কৃষি একদম আদি পেশা কিন্তু কৃষি এবং আমাদের যত জনপদ গড়ে ওঠা পৃথিবীর যত জনপদ যত কিছু সব কিছু কিন্তু কৃষির সাথে সম্পর্কিত এমনও হয়তো দেখা গিয়েছে যে নিগুর পাহাড় ওইখানে কোনো মানুষ নেই সে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে কৃষির সাথে সম্পর্কিত হয়তো সে জং জঙ্গলি ফসল ফলাচ্ছে হ্যাঁ হয়তো জঙ্গলি ফল ফলাচ্ছে আপনাকে আমি কিছুক্ষণ আগে আমার একটা প্রজেক্টে ঘুরে নিয়ে আসছি নতুন প্রজেক্টে যেটা বিশেকর সে প্রজেক্টে প্রায় আট থেকে দশ একর জায়গায় কিন্তু জঙ্গল ছিল এবং আপনি হয়তো দেখছেন পরিষ্কার করানোর পর দেখা গেল ওইখানে জঙ্গলি বরই গাছ যেটা দেশি বরই এবং এগুলো কিন্তু বানর এবং পাখি পশু পাখির পাখালির খাবার এরকম খাবার ছিল তাহলে কৃষি অটোমেটিক সৃষ্টি হওয়া একটা জিনিস আমরা আধুনিক এই কৃষি প্রযুক্তিতে আসার পর এই কৃষিটাকে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে গত আমি বলবো চার বছর এর আগে থেকে না কৃষিটা একটা বিজনেসে পরিণত হয়েছে এর আগে না গত সতেরো ষোলো সতেরো সাল থেকে কৃষিটা একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে আমাদের দেশ আগে তো বাইরে থেকে ফল আসতো ইম্পোর্ট হইতো আমাদের দেশের নিজস্ব ফল বলতে এবং এই অ্যাগ্রেসিভনেস এর কারণে কিন্তু দেশের কৃষিতে কিছুটা উন্নয়নও হয়েছে আবার অনেক মানুষ প্রতারিত হয়েছে আমরা যেমন প্রথম দিকে যখন দুই হাজার বারোতে ডিসেম্বর এটা তেরোয় বলা যায় দুই হাজার বারো ডিসেম্বর মানে এটা তেরো সালে বলা যায় তেরো সালে যখন বাগান শুরু করি তখন কিন্তু আসলে এত জাত নিয়ে কোনো কথাবার্তা ছিল না যে এটা মিশরীয় মালটা এটা বাড়ি এক মালটা এটা ভিয়েতনামি মালটা এটা পাকিস্তানি মালটা এটা বাড়ি দুই মালটা এটা এই কারা কারা মালটা ওইটা রেড মালটা ওইটা রেড ব্লাড মালটা এটা ভিয়েতনামের এই জাতের মালটা ওইটা মিশরের আবসরা মালটা মানে এমন ব্যবস্থা হয়ে গেছে আমি নিজেকে দায়ী করি যে আমি মিশরি মালটা বলে কেন প্রচার করলাম আমি মালটা বলে কেন প্রচার করলাম না আমি কেন পাকিস্তানি মালটা বলে প্রচার করলাম আমি কেন বাড়িওয়ান বলে প্রচার করলাম আমি নিজেকে দায়ী মনে করতেছি প্রথম দোষ আমার 
আমাদের ইউনোসাইক গ্রোথ প্রথমে আমি বলবো যাক তখন চারা এত ভ্যারাইটি ছিল না আমার বাগানে আপনি যেহেতু আগে আসছেন যারাই আসছে একসাথে কিন্তু যেমন এখানে যদি আপনি দেখেন তিন চারটা ছয় সাতটা পুরাতন গাছ আছে এগুলো একটা এক জাতের এই জাতের কারণ আমি যেটা দেখছি এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন দয়া করে যদি এটা কৃষির বাইরে চলে যায় কেউ আমাকে জানালে আমি উপকৃত হবো আপনার কমেন্ট সেকশনে কিংবা ফোন করে জানালে হবে এই বিভিন্ন জাতের ফুল এবং ওই জাতগুলোর আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে কিন্তু একটা মিউটেশন হচ্ছে যেটা আমরা ড্রাগন এখন দেখি যে একই বাগানে যদি এক জাতের ড্রাগন থাকে ওটা কিন্তু ফলন ভালো হয় না হ্যাঁ ওইখানে কি করে আমরা যেটা লাল ড্রাগনের ক্ষেত্রে আপনার হলুদ ড্রাগন ফলের সাইজটা ভালো হচ্ছে সাদা ড্রাগন হলুদ ড্রাগন রেড ড্রাগন পিঙ্ক রোজ ড্রাগন বিভিন্ন নামে ড্রাগন আসতেছে এবং যখন দেখা যাচ্ছে একই বাগানে চার পাঁচ জাতের ফুল হচ্ছে তখন কিন্তু মিউটেশনটা পলিনেশনটা ভালো হচ্ছে এবং এর ফলে কিন্তু আমি যেটা বুঝতেছি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জাতগুলো উদ্ভব হচ্ছে ঠিক আমার বাগানে কিন্তু এ ধরনের আমি দেখছি আমার প্রোডাকশন রেটের ক্ষেত্রে আমি যে দেখছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাগানগুলো আমার শুধু মিশরীয় মালটা দিয়ে আমি বাগান যেগুলো করেছি চারা তো করার সময় আমি পাকিস্তানি মালটা এবং বারিওয়ান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাদ দিয়েছি তারপরও হয়তো বারিওয়ান কিছু যাইতে পারে কারণ গ্রাফটিংটা যেহেতু আমি করি না আমাদের আপনি দেখবেন গাছগুলো আমরা মার্কিং করে রাখি হ্যাঁ আমরা গাছগুলো কিন্তু মার্কিং করে রাখি এবং এই যে গ্রাফটিং করে যারা গ্রাফটিং ম্যান আমাদের ওদেরকে আমরা বলে যে তোমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবা যেন বারিওয়ান কোনোভাবেই না যায় আচ্ছা এতটুকু আমরা অনেক কেন বাড়ি ওয়ানটাকে অ্যাভয়েড আচ্ছা যে প্রশ্নটা শুরুতে ছিল ওইটা আমি আনসারে যাব ওইটা তো আনসারে যাওয়ার আগে আমি বাড়ি ওয়ান এই কথাগুলো বলতেছি কারণ কথাগুলো বলা দরকার ওইটা তো আমি যদি প্রথমে আনসার দিয়ে দিই আসলে গ্রাহক এই কথাগুলো শুনবে না এগুলো শোনা উচিত আচ্ছা বাড়ি ওয়ান কেন বাদ দিতে বলছেন আমরা দেখছি আমার মিশরীয় মালটা এবং বাড়ি ওয়ান মালটা কিন্তু দেখতে সেম এবং যারা আমার বাগানে আসেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা নিয়ে প্রশ্ন করেন মিশরী মালটাটার ছোট্ট একটা বৈশিষ্ট্য আমি পারিবন থেকে পার্থক্য করতে পারি যারা বিশেষ করে বুঝেন ওনারা এটা ধরতে পারেন এটা একটু সাইজে ছোট চামড়াটা একটু পাতলা এবং মিষ্টতাটা বেশি আমি আবার বলছি এই মালটাটার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিষ্টতাটা বেশি আচ্ছা আপনি নিজে দেশের বারিওয়ান কি মিষ্টি কম পাঁচশো একটু পাঁচশো পাঁচশো যারা বারিওয়ান খায় বারিওয়ান বাগানি আপনি নিজে বারিওয়ান অনেক জায়গায় টেস্ট করেছেন আমার মালটা আপনি টেস্ট করছেন আমার ওপিনিয়ন আপনি ভালো দিতে পারবেন যে আমার বাগানের মালটাটা মিষ্টি নাকি পানসা ওটা আপনি ভালো দিতে পারবেন আসলে আমরা যারা মানে প্রকৃত বাগানই না পার্সোনালি আমি নিজে কিন্তু বাগান করি নেই জি আমরা কিন্তু যারা গ্রাহক হ্যাঁ আমি নিজেকে একজন গ্রাহক বলি যেহেতু আমি নিজে ফল কিনে খাই আমি উৎপাদনের নাই জি আমরা আসলে খুব বেশি ক্লাসিফাইড করার সুযোগ নাই আমরা জাস্ট মালটাটা খেলাম একটু মিষ্টি আর একটু পানসে টুটুকুই বুঝলাম এটাই জি আপনারা ফার্মাররাই যদি যেটা বলেন এটা কি আপনারা বাড়ি ওয়ান বলেন বাড়ি টু বলেন পাকিস্তানি মিশরীয় আফ্রিকান চলে আসছে জি জানি না আফ্রিকায় মালটা উৎপাদন আছে কিনা বাংলাদেশে আফ্রিকান ভ্যারাইটি চলে আসছে জি তো ফার্মাররা আসলে বিভিন্ন নাম দিয়ে করে আমরা শুধু ক্লাসিফাই করতে পারবো যে আমরা খেয়ে আমার অ্যারোমাটা একটু ভালো লাগছে গন্ধটা फ्लेভারটা ভালো লাগছে আর একটু মিষ্টি জি এটাই হ্যাঁ আমার থেকে এখানে মালটা গুলা মিষ্টি মনে হয়েছে জি এটাই হচ্ছে মিশরীয় মালটার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই মালটাটা বেসিক্যালি কয়টা মালটা আমি শুধু এক্সপেরিয়েন্স করার সুযোগ হইছে আপনার বাগানে আমার নিজের বাগানে তিনটা মালটা আছে বারি ওয়ান মিশরীয় পাকিস্তানি পাকিস্তানিটাকে বারি টু বলা হয় বারি টু আর সাম্প্রতিক সময়ে আর বিভিন্ন নাম আসছে আমি এটা বলবো না বললে এখানে অনেক ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে বারি টুটার আমরা কোনো চারা করি নাই যেটা পাকিস্তানি মালটা বলছি কারণ হচ্ছে এই মালটাটা হলুদ হয় কিন্তু মালটাটা সুন্দর মানে টেস্টটা হচ্ছে টক মিষ্টি মিষ্টি পরিমাণটা কম ব্রিক্স মানটা কম হ্যাঁ সিক্সটি ফোর্টি বলা যায় অনেকে পছন্দ করে কিন্তু এটা আসলে বাণিজ্যিক চাষের উপযুক্ত না আচ্ছা অর্থাৎ হচ্ছে যে মালটাটা আপনি যদি বাই হ্যান্ড মানে গাছ থেকে কাস্টমারকে দেন ভুক্তার হাতে সরাসরি দেন ইটস বেস্ট কিন্তু আপনি যদি কোনো দোকানদারকে পাইকারি দেন এটা কখনো পসিবল না ওই দোকানদার একদিন পরে আপনাদের মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে কঠিন হয় বাড়ি টুটা আমাদের মার্কেটিং এর জন্য কঠিন হয় না আমি যদি আমার সাথে আমার মার্কেটিং চিন্তা করি তাহলে আমি বলবো বাড়ি টু ইজ দ্য বেস্ট কারণ আমার একটা বিশাল ক্লায়েন্ট বেস আছে আপনি একটু একটু ক্যামেরাটা ঘুরাও দেখেন এগুলো সব কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট 
এখন মালটান এটার জন্য কিনতে পারতেছ না এরকম শত শত মানুষ আছে ভিজিটর খুব ভালো ভিজিটর আমার মেইন রোডের পাশে যেহেতু বাগানটা আপনি ডাইরেক্ট আমার জন্য পারে টু বেস্ট কারণ তিনটে কেজি হচ্ছে টক মিষ্টি হলো কাস্টমার কিছু বলতো না হাত দিয়ে সিরেন আওয়াজ শক হচ্ছে হলুদ হচ্ছে কিন্তু যখন একটা খাগড়া শহরের পাহাড়ে একটা বাগান হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামে যেমন আমার নতুন প্রজেক্ট আপনি দেখছেন ওই বাগানের জন্য পারে টু নট পারফেক্ট আচ্ছা কারণ ওই মালটাটা যখন আমি সিরেন নিয়ে আসব এই ক্রেটে করে নিয়ে যাব যখন এটা কিন্তু একদিন পরে কিন্তু আপনারা ভিজিটর আছে আপনারা যেতে পারেন যখন এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি দোকানে রাখতেছি ইভেন আমার বাগানের সামনে সম্মুখে আমার শোরুম শোরুমে যখন আমি রাখতেছি একদিন পরে এটা দাগ পড়ে যাচ্ছে দুদিন পরে এটা দাগ পড়ে যাচ্ছে অনেক আবার এটার পক্ষে আমাকে প্রটেস্ট করার চেষ্টা করে বলে যে না ভাই এই হয় না ভাই আমি এটা নিয়ে আজকে সাত বছর কাজ করতে সাত বছর কাজ করতেছি এটা কীরকম হচ্ছে এটা আমার থেকে ভালো অন্তত আমি বলবো এই জাতটা সম্পর্কে আমার থেকে ভালো কেউ জানে না এটা আমি এই সিজনে এই গাছগুলো কাটার জন্য আমার প্রশ্নটা আমি যাচ্ছি এবার গাছগুলো কেটে ফেলার জন্য একসাথে পাঁচশো চল্লিশ কেজি মালটা আমি পাঠাইছি আচ্ছা ফেনি আরতে আমার যে ক্যামেরার পিছনে আছে আমার ফুপাত ভাই ম্যানেজার বেলাল চল্লিশ টাকা করে কেজি বিক্রি করছে আচ্ছা মানে পাইকারি চল্লিশ টাকা করে চল্লিশ টাকা করে বিক্রি করছে এবং পরের দিন কিন্তু ওই মালটা ওই আরতে পাঠানোর সাহস আমার হয় নাই আচ্ছা একদম অনেস্টলি যদি বলেন মানে রাতে ওই আরতদারের ফোন পাওয়ার পর ওই আরতে এই মালটা পাঠানোর সাহস আমার হয় নাই এটা একদম অনেস্ট ওপিনিয়ন কিন্তু ঠিক ওই আরতে যখন আমি মিশুরি মালটা পাঠাইছি সাইজে ছোট দেখে প্রথমে একটু ইয়ে করছে যখন ও একই ব্যক্তি যখন মিশুরি মালটা ওই যে আরতদারটা তো যেভাবে ব্যবসা করে যে ভাই আসো ওনাদের ফিক্সড কিছু ভ্যানওয়ালা থাকে প্রত্যেকটা আরতে পঞ্চাশ জন একশো জন ভ্যানওয়ালা থাকে আমি যখন ওই মিশুরি মালটা পাঠাইছি মেমোগুলো আমার কাছে আছে যদি কেউ প্রমাণ চাই আমি দিতে পারবো একশো দশ টাকা পর্যন্ত মানে মালটা তখন একটা কাটে ভ্যানওয়ালাকে খাওয়ানো হয়েছে ওই মালটা একশো দশ টাকা করে পাইকারি বিক্রি হয়েছে ফেনি আরতে এবং এটা এই সিজনের কথা বলতেছি আমি প্রথমে বলতেছে সাইজে ছোট বাড়িবান মালটা ছোট হলে এটা নিবে না আমি ও বলতেছে যে একটা কাটে খাও যখন সে একটা কাটে খাওয়া হচ্ছে এই মালটা তখন একশো দশ টাকা কেজি হয়ে যাচ্ছে শুধু কি জন্য মিষ্টতার কারণ তখন আর সাইজ এটা মুখ্য বিষয় না এবং এরপরে কিন্তু বলছে যে আপনি এই মালটা আমাকে যত টন দিতে পারেন আমি বিক্রি করব আপনি এই মালটা আরো বাড়ান এবার আসি আপনার প্রথম প্রশ্নে মাঝখানে অনেক কথা বলে ফেলছি এটার জন্য আমি দর্শকদের কাছে কাছে ক্ষমতা এনেছি আসলে বাঁচা লতা অনেকে পছন্দ করে না কিন্তু কথাগুলো বলা প্রয়োজন এটার জন্য বলছি আমরা দেখছি এই মালটা চাষে যদি প্রতীক্ষিত বলা যায় আমাদেরকে বলতে পারেন আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে গাছগুলো তুমি দেখাইতে পারো এই মালটা গাছগুলো সাত লাগানোর চতুর্থ বছর থেকে অষ্টম বছর পর্যন্ত চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম এই পাঁচ বছর আপনাকে এত বেশি পরিমাণ বিয়ারিং দিবে এত হিউজ অ্যামাউন্টে ফলন দিবে মানুষ গুপ্তধন পেলে যেরকম হয় সেটা অনেকটা এরকম সাতজি ফল সি সবগুলো ফল আমি ছিঁড়ে ফেলছি সিরের পর গাছগুলো কেটে কেটে ফলগুলো ছিঁড়ে ফেলছি সাতশো গাছ থেকে আমি পাঁচশো চল্লিশ কেজি ফল পাইছি সব মিলিয়ে জি আগে যেটা একটা গাছ থেকে আসতো একটা গাছ এক বছর আসতো একশো চল্লিশ সেটাই আর এখানে সাতশো গাছ থেকে পাঁচশো চল্লিশ কেজি তার মানে একটা গাছে এক কেজি ফল আসে নাই আসে নাই এটা কি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে না এই গাছগুলো যেখানে ছিল গত বছর আমার ফেসবুক পেজে আমি কিন্তু ভিডিওগুলো দিচ্ছি আমি একটা গাছের গোড়ায় প্রায় আধা কেজি পরিমাণ বোরণ দিয়েছি ফুল দেখে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন অসুস্থ গাছে কিন্তু ফসল বেশি ফুল বেশি আসে আচ্ছা গাছ রুগ্ন হলে ফল বেশি আসছে ফুল দেখে আমি খুব আশাবাদী হয়ে উঠছিলাম এবং প্রতি গাছে প্রায় আমি এক থেকে দেড় হাজার টাকা সার ওষুধ দিয়েছি আচ্ছা তাহলে আমার অনেক টাকা লস হয়েছে আচ্ছা 
फल ভালো ফুল আসার পরে যখন আপনি মানে ভালো ফলটা আসলো না সাথে সাথে আপনি সব গাছ কেটে ফেলছেন না গাছগুলো সবগুলো রোগাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা রোগাক্রান্ত হয়েছে রোগাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং স্যাম্পল হিসেবে আমি যেগুলো রাখছি আপনারা দেখতে পারেন এগুলো তো কোনো পাতা ছিল না আমি তারপরেও কিছু ট্রিটমেন্ট করার পর এখন কিছু কিছু পাতা এবং ফুল আসছে হুম হুম গাছগুলো একদম সম্পূর্ণ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং আগা থেকে সম্পূর্ণ গাছটা মানে শুকায় চলে আসছে আচ্ছা कृषिकर्म कर আমাদের হর্টিক্যাল সেন্টারও কিন্তু অনেক পুরান পুরান গাছ থাকে হ্যাঁ তো তাদের এক্সপেরিয়েন্সটা কি সব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে কি কি একই অবস্থা থাকে আমি আমার নিজের ইয়া থেকে যেগুলো দেখতেছি আমাদের ফটিকচরি উপজেলা সম্পর্কে আমি বলবো অন্যগুলো নিয়ে বলবো না আমাদের বাগানের মালটা বিক্রির পরের বছর থেকেই আসলে এখানে মালটা চাষ শুরু হচ্ছে তার মানে এখন যে বাগানগুলো সর্বোচ্চ বয়স্ক আছে এগুলোর বয়স 6 বছর ক্রস করে না এখনো আচ্ছা আচ্ছা মানে আপনি থেকে চারা নিছে চারা নিয়ে আমার থেকে নেক যার থেকে নেক আমরা যখন মালটা বিক্রি করতেছি ফলটা যখন ভালো হচ্ছে হুম হুম এরপরে স্বাভাবিক অনেক ফার্মার প্রথম দিকে মানে দেখতেছিল যে কেউ সাকসেস হচ্ছে কিনা মানে রাজ লাস্ট পাঁচ ছয় বছর ধরে সবাই বাগানটা খুব ব্যাপক আকারে মালটা বাগানটা ব্যাপক আকারে হচ্ছে এখনো 10 বছরের বাগান হয় নাই তাই আমি এটা বলতে পারবো না উন্নতর এক্সপেরিয়েন্স কি রকম হচ্ছে তাহলে এখন তো একটা কনক্লুশন আসা যায় যে যারা মালটা বাগান করবে তাদের ইনিশিয়ালি প্ল্যানটা হবে 10 বছরের 10 বছরের প্ল্যান হবে এবং আপনি আমার দেখেন এই গাছগুলো কিন্তু আমি বড় বড় ব্যাগে এক বছর আগে আমি জানতাম আমার ধারণা ছিল গাছগুলো 7-8 বছরের বেশি প্রোডাকশন দিবেন এবং আমি সম্ভবত কোন একটা ভিডিওতে আমি এটা বলছিও আচ্ছা যে আপনাকে হোক কিংবা যে কোন একটা সাক্ষাৎকারে বলছি মালটা 7-8 বছর এর আগে বলা হয়েছিল 10 থেকে 12 বছর বলা হয়েছিল 12 বছরের বেশি প্রোডাকশন দিবেন না সেই প্রস্তুতিতে আমরা কিন্তু চারা রেডি করে রাখছি আচ্ছা আমরা এই যারাই বাগান করেন যদি লিজের জন্য নেন 10 বছরের কম লিজ নেবেন না সম্ভব হলে 15 বছরের জন্য নেবেন আচ্ছা আর হচ্ছে যে মালটা চাষ করতে হলে এই কথাটা আমি ঠিক তো কথা বলতেছি ফকারে টাকা না থাকলে অন্য জায়গায় কোনো ব্যবসা না থাকলে পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা না থাকলে মালটা চাষ আসার কোনো প্রয়োজন নেই একটা গাছে আসলে ফল আসার পরে আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা কি বলে মানে কোন বছরে চারা লাগানোর কয় বছর পরে হারভেস্টিং এবং কত টাকা একটা গাছের জন্য বাজেট করে রাখলে ভালো হবে এই যে চারাটা লাগাইছি এটা তো বড় চারা আমি ছোট চারা দিয়ে যাই হুম এই চারাটা এখানে পোতা পর্যন্ত জি আজকে দুই মাস আড়াই মাস সময় পানি দেওয়া পর্যন্ত এটার পিছনে এখন আমার 500 টাকা খরচ হয়ে গেছে এটা এক বছরের জি আচ্ছা এটা আপনি কখন হারভেস্ট করবেন মানে এর থেকে ফল কখন নেবেন আজকে থেকে 3 বছর পরে আরো 3 বছর এই এক চারা পিছনে আপনার খরচ কত হবে সেটা ইনক্লুডিং পানি লেবার আর থেকে 3000 টাকা 3000 টাকা জি একটা গাছের উপর 3000 টাকার ইনভেস্টমেন্ট 3 বছরে 3 বছরে এরপর আপনি ফল ফল আসে তো 3000 টাকা তাও আসে 3000 টাকা ইনভেস্টের পর যে ফল আসবে ওটাকে আপনি কোন ভাবে ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন বলতে পারেন এটা বোনাস বলতে হবে কারণ 3 থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমার এই গাছ কি 3000 টাকার ফল দিবে না 500 থেকে 1000 টাকার ফল দিবে এরপর এই বছর এটা আপনি বোনাস পাবেন এটা আপনাকে সে বলতেছে যে আমি আসছি মানে फोर्थ ইয়ার হচ্ছে যে বোনাস মানে না থার্ড ইয়ারটা হচ্ছে বোনাস থার্ড ইয়ারটা বোনাস তৃতীয় বছর যে প্রোডাকশন পাবেন ওটা আপনি আই হিসাব করতে পারবেন এটা বলবেন যে আমি লেবার খরচ তো ছুটলো এতটুকু কিছু ছুটবে না আচ্ছা আচ্ছা 200 টাকা গাছ থাকলে 20 15000 টাকার একটা ও মানে মানে পাইলো এটা ও খুশি থাকলো আচ্ছা আচ্ছা যে আমি আমাকে খাবার দাও আমি তোমাকে 15000 টাকা দিছি আমাকে খাবার দাও চতুর্থ বছরটাকে আমরা দেখছি সে ইনভেস্টমেন্ট প্লাস प्रॉफिट তুলে আসতে পারবে ইনশাআল্লাহ না একটা গাছ থেকে 4 4 যতগুলো বাগান আমি দেখছি আপনাকে আপনি এর আগে 18 সালে শাইন বেয়ার বাগান দেখছেন রাইট এই শাইন বেয়ার বাগানে 20 সালে সম্ভবত 16 থেকে 17 লক্ষ টাকা বিক্রি হয়েছে মিনিমাম 4 বছরের প্ল্যান হাতে রেখে ইনভেস্টমেন্ট হাতে রেখে মালটা বাগানে যারা উৎসাহী তারা আসতে হবে জি मानी 
মালটা বাগানের পাশাপাশি খরচটা উঠায় আনার মতো পাশাপাশি সাথী ফসল হিসেবে কিছু করা এই যে আমি পেপে করছি আবার আমার পুরাতন বাগানে আচ্ছা আর কিছু পেয়ারা করছি এই পেপে বা গাছটা দিয়ে কি আপনার মূল খরচ যেটা মালটা মানে এখানে আপনার লেবার লাগছে আমি এটা থেকে খরচ করার জন্য আমি খরচ উঠাবো এটা প্ল্যান নাই আচ্ছা এটা থেকে আমার খরচ উঠবে না উঠবে না না আমার ইনকাম হবে একটু কিছু ইনকাম হবে আমার এই জমি থেকে যদি আমার ইনকাম না আসে আমার কাছে মজা লাগবে না তো রাইট আমি এই জমিতে আমাকে টানার মতো কিছু থাকতে হবে প্রতিদিন ফুঁজি দিতে তো ভালো লাগে না হুম হুম আমি বাগানে হাঁটতে আরবে একটা ফাঁকা ভেবে সিরে খাইলে আমার মনে শান্তি লাগবে ইনকাম করলাম না করলাম এটা পরের হিসাব একটা পেয়ারা সিরে নিয়ে খাইলাম আমার ভালো লাগে অনেকেই আমার বাগানে আসতে ইচ্ছা আমি দেখেছি পুরান বাগানে যারা আছে হ্যাঁ জি এরকম একটা কিছু বলে দেয় মানে বাগানে উৎসাহী করার জন্য যে সাথী ফসল এটা লাগায় দেন এটা লাগালে খরচ উঠে আসবে কোনদিন উঠে আসবে না আসবে না আপনি খরচ করে টাকা নিয়ে নামতে হবে এবং আপনার যদিও আপনি চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে বাগান করবেন আর সফল হয়ে যাবেন এই ধরনের গল্প যারা করে ভাই আমি হয়তো লেখা পড়া ছেড়ে এখানে চলে আসছি আমার বাপের ব্যাকআপ ছিল আমার সোজা কথা যেটা আমার বাপেরও চাকরি ছিল মায়েরও চাকরি ছিল আমি ফ্যামিলির জন্য একটা খরচ করতে হয় নাই লাগলে আমার বাপ আমাকে দিছে আমি যেটা ব্যক্তিগত আমি বলি আমি জিরো মেইনটেনেন্স পারসন সকালে নাস্তা খেয়ে আসতাম দুপুরে যাই ভাত খাইতাম রাতের বেলা ভাত খাইতাম কোনোদিন একটা বিড়িও খাইনি সিগারেটও খাইনি ফানও খাইনি এই কোনো কিছু আমার কোনো বদভ্যাস ছিল না ফ্রেমও করি নাই ওই মোবাইল বিলও লাগে নাই সোজা কথা যেটা সো আমি এখানে সার্ভাইভ করে উঠে গেছি আচ্ছা এখন আপনার আপনি বলতেছেন আমাকে সাপোর্ট দিতে না আমার বাপ মানে লাখ লাখ টাকার গল্প কোটি কোটি টাকা লাগে এসব গল্প করে কোনো লাভ নাই আপনি ইনকাম করতেছেন আপনার কিছু জমা টাকা আছে ব্যাংকে রাখলে এটা সুদ হবে আপনি ওই টাকাটা উঠায় এনে কৃষিতে বিনিয়োগ করেন আমি এতটুকু বলতে পারি ব্যাংকে আপনি 2 লাখ টাকা রাখলে 10 বছর পরে 6 লাখ টাকা হবে আপনি কৃষিতে 2 লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন 10 বছর পরে 20 লাখ টাকা হবে কিন্তু সময় দিতে হবে সময় দিতে হবে এবং আপনি ওই চাকরি ছেড়ে আপনি নিশ্চয়ই এখানে বসে থাকবেন তিন মাস এই আমার খালু আমার আত্মীয় উনি রিটায়ারমেন্টে আছে 26 লাখ টাকা নিয়ে পেনশন পাইছে উনি হয়তো শুনবে ভিডিওটা মাইন্ড করে কিনা যায় না উনি সব টাকা নিশ্চয় মানে আমি আপনি যখন সকালে ফোন দিছেন আমি তখন ওনার বাগানে বলতেছেন মামা আমার মাথা ঘুরাচ্ছে কি জন্য বলে আমার এক টাকা নাই সব টাকা উনি কিছুদিন ইনভেস্ট করছে না এখন ওনার চাকরিও নাই এখন ওনার ইনকাম না আসা পর্যন্ত উনি কিন্তু কি পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণায় যাবে সেটা কল্পনা করতে পারবেন না পাগলের মতো হয়ে যাবে এটা আমার ক্ষেত্র বাস্তব যে করোনা সিচুয়েশনে যখন আর্নিং কম ছিল আমরা পাগল হয়ে গেছি এক মাসে দেড় লাখ টাকা দুই লাখ টাকা লেবারের বেতন দেওয়া তো অনেক টাফ ব্যাপার এখন আপনি আবেগ দিয়ে হ্যাঁ ইউনুস এগ্রোতে ইকবাল এক বছরে 50 লাখ টাকার মালটা বিক্রি করছে ওই এগ্রোতে সেলিম রাজা এর আগে চার বছরের গল্পটা জানতে হবে জানতে হবে এবং ওটা চালাই নেওয়ার মতো আপনার ইঞ্জিনের তেল থাকতে হবে তো ভাই আপনার শুধু গাড়ি থাকলে তো হবে না হুম আপনার চাকা সাইডে হইলে তো হচ্ছে না রাইট আপনার ইঞ্জিনের তেল দেওয়ার মতো পুঁজি থাকতে হবে একদিকে তো অনেক কিছু জড়িত আপনার লেবার কস্টিং জড়িত প্রকৃতির একটা অবস্থা জড়িত গাছের গোড়ায় শেষ দেওয়া যেটা একটা ছোট খরচ কিন্তু এটা ধীরে ধীরে দাঁড়ায় যাচ্ছে আমাদের কমন জায়গা যেটা আমি সব সময় বলি যে ফার্মাররা মার্কেট আজকে ভালো মানে আজকে মালটার কেজি হচ্ছে 150 টাকা সেল করতেছে জি বাংলাদেশে প্রচুর গাছ সেল হয়ে গেছে কোনো কারণে হয়তো বা প্রোডাকশন অনেক হাই হয়ে গেছে জি একটা সময় হইতে পারে যে 50 টাকায় 40 টাকা যারা বাগান করবেন 40 টাকায় মালটা বিক্রি করবেন এই প্ল্যানে বাগান করতে হবে শুধু মালটা না আমি মালটা বলেন কমলা বলেন ড্রাগন বলেন যাই করেন হুম হুম সর্বনিম্ন দামটা হিসাব করে ক্যালকুলেশন করবেন রাইট ড্রাগন একটা সময় 70 700 800 টাকা ছিল সুপার সুপার সবগুলোতে জি কিন্তু যখন ভোক্তা লেভেলে রুট লেভেলে চলে আসবে প্রোডাকশন হিউজ আসবে তখন তো সে কৃষক সাদ যে প্রোডাকশন করতেছে সে তো 700 টাকা সেল করতে পারবে না 200 150 টাকা 200 টাকা সেল করবে এখনই 100 200 টাকা সেল চলে আসছে সামনে 5 বছর পর মানে আমি 25 সাল 26 সাল সালের কথা বলতেছি সেই সময় কিন্তু আমার মনে হয় 50 60 টাকা পাইকারি ড্রাগন সেল কারণ আমাদের দেশের যারা উৎপাদক কৃষকরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম কৃষকই डायरेक्टली মার্কেটে কাস্টমার কাছে গিয়ে সেল করে না জি বাইরে দেশে আছে তারা অনেক অনেকেই আছে ভালো খুব নিজস্ব একটা প্রমোশনাল টিম থাকে মার্কেটিং টিম থাকে যারা একটু ভালো দামে বিক্রি করতে পারে डायरेक्टली সুপার শপে দেয়ার সক্ষমতা রাখে সেখান থেকে খুব ভালো সেল আসে কিংবা অনলাইন সলিউশন তাদের আছে তো ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলি কিন্তু ওই সেই পাইকারের জন্য বসে থাকে অথবা আড়তের জন্য বসে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু পাইকারি রেট হিসাব করে ক্যালকুলেশন করে মাঠে নামতে হবে এখানে একটা বিষয় আমি বলে রাখি আমার মালটা যখন আরতে পাঠাইছি রাস্তা কিন্তু আমার কিছু টাকা খরচ হইছে
पुलिस श्रमिक माल्टान ग्यारंटी <laughs> शोरूम आरोप प्राण आरएफएल ग्रुप जो प्रथम शुरू होल नहीं व्यवसा करते तर अनेक प्रोडक्ट हो गए क्योंकि अपने दस बचर आगे जो माल्ट से माल्ट बागान करते हैं आगे एक अनेक भलो दाम छो क्या कम्पिटिशन चले आसान एबार भविष्य की देखते हैं यह विषय किस कथा बोलो हमें भाई फैरस थाना तर निजे विवेक के बेहतर बोलते हमें मानुष प्रथम हमें देखा देखिए अनेक उद्योता माल्ट चाचा आसते एन उद के फते नाम दी आते जा गुरुपूर्ण उच्च मूल्य अर्थात बजारे जो माल्ट एक टाक बिक्री है तक एक आशी टाक दाम ये प्रश्नटार उत्तर दिए दीची हमारे क्लायेंट दे के आसल जरा नहीं तरह क्योंकि कम धरी जो हमारे फिक्स क्लायेंट एन भाई मानी रेटे तो माल्ट चार सम्प्रसारण करगान रेटर साथ ही क्योंकि आशेपाशे बागान फल रेट अनेक कि मैचिंग कर जो हमें माल्ट एक टाक बिक्री करब वो क्योंकि माल्ट त्रिस टाक बिक्री करते हैं कारण देखा देखी क्लैंट बेस गागान गो तैर से रक्षा करेट बी जो रेट बीते अर्धे दाम पाइक बिक्री करते चिंता करते माल्ट बिक्री कर चल्लिस 
পাইকারি আচ্ছা মার্কেট কি এতই নেমে গেছে এখন ভাই 40 টাকা এটা কিন্তু একটা খারাপ না আচ্ছা আমি আপনি কি বলতেছেন 40 টাকা বিক্রি করে সে লাভ করতে পারবে যদি পর্যাপ্ত ট্রিটমেন্ট করে পারবে প্রোডাকশন লাইন ঠিক করে 100 কেজি ফসল হিসাব করেন 100 কেজি থাকলে তখন আমি নিজের গাছের প্রোডাকশনে দেখছি 100 কেজি করে ধরে আচ্ছা ঘর হিসাবে যেটা ভিডিও শুরুতে আমি বলছি আচ্ছা আচ্ছা এখন এখন আপনি বলতেছেন যে মালটা চাষটা তাহলে এখনো প্রফিটেবল এবং ফার্মাররা চাইলে এটা করতে পারে অন্তত ভাই কৃষক মরবে না আচ্ছা বড় বড় স্বপ্ন যারা দেখাচ্ছে বিভিন্ন ফসল চাষ দেখাই হুম হুম কৃষকরা তো নিঃস্ব বিশেষ করে আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা হুম নিঃস্ব প্রবাসী ভাইদের জন্য কিছু একটা বলেন ওনারা আসলে দূরে থাকে দূর থেকে আসলে ম্যানেজমেন্ট করাটা আসলে কতটুকু কারণ এই কমপ্লেন্টটা অনেক বেশি হয় যে আমরা যারা কৃষক কৃষি নিয়ে কাজ করি হ্যাঁ এখন একটা আসছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমার নিজের ক্ষেত্রে বলি যে কৃষি নিয়ে ইউটিউবিং নিয়ে যারা কাজ করি আমাদের জন্য অনেক অনেকে কমপ্লেনিং করে যে আমরা অতিরঞ্জিত করে দেখাই হ্যাঁ এটা একটা ইস্যু থাকে আবার আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে কেউ দূর থেকে ব্যবসা করতেছে ইনফরমেশান আপনার থেকে নিল অথবা আমাদের ইউটিউব থেকে ইনফরমেশানগুলো নিল তো আলটিমেটলি যখন লসে পড়ে যায় হ্যাঁ তখন গিয়ে আসলে ইউটিউবারদেরকে ধরে একটু গালিগালাজ করে হ্যাঁ এই ব্যাড প্র্যাকটিসিংটা আছে নিজের এই ক্ষেত্রে আসলে এই দূরত্বটা কেন হইতেছে আপনি কি মনে করেন আসলে এটা কি ফার্মারদের দোষ ফার্মাররা রং ইনফরমেশান দিচ্ছে নাকি তারা আসলে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারতেছে না এখানে তিনটা বিষয় এখানে অ্যাড করা উচিত এক হচ্ছে ইউটিউবারদের কিছু দায় আছে দুই হচ্ছে আমরা যারা বাগান মালিক আমাদের দায় ধরেন একশোর মধ্যে ইউটিউবারের দায় হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট বক্তার দায় হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট আর যে উদ্যোগ তার ভিডিও আপনারা দেখতেছেন তার দায় হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এই ব্যর্থতার পিছন এখন আপনি ইউনুস অ্যাগ্রো দেখাচ্ছেন আজকে চার বছর পাঁচ বছর আপনি ইউনুস অ্যাগ্রো নিয়ে এখন পর্যন্ত অভিযোগ পান নাই কারণ কি আপনি ইউনুস অ্যাগ্রোতে যে ফল দেখছেন ওই ফলের রিয়েল ভিডিও আপনি দিয়েছেন কাস্টমারের কাছে ইউনুস অ্যাগ্রো ওনারও রিয়েল তত্ত্বটাই দিয়েছে এখন আপনি যদি বলেন যে ভাই আমার ইউটিউবে ভিউয়ার বাড়ানো দরকার একটু বলি তো আমি বললাম এই গাছটাতে ধরো দশ কেজি আমি দেখালাম দুশো কেজি তা আপনাকে গালি না দিবে তো কাকে গালে দিবে আর আমরা ইনস্ট্যান্ট ফসল চাই আয় চাই আপনার যদি ইনস্ট্যান্ট আয় লাগে ভাই আপনার মালটা কমলা আম এইসব ফলের বাগান আপনার জন্য না আপনি ধান চাষ করেন তিন মাস পরে প্রোডাকশন পাবেন লাল শাক চাষ করেন একুশ দিন পরে বিক্রি করতে পারবেন জমিতে চাষ দিয়ে লাল শাকের বেশি ছিটাই দেন একুশ দিন পরে লাল শাক বিক্রি করতে পারবেন মূল্য শাক বিক্রি করতে পারবেন মিষ্টি কুমড়া শাক বিক্রি করতে পারবেন হ্যাঁ আপনি এগুলো করেন আপনার আজকে গাছ লাগাই দিয়ে কাল আজকে পুজো দিয়ে কালকে থেকে যদি ইনকাম লাগে আপনি এগুলো করেন আবার দূর থেকে ইনভেস্ট করা আসলে বাগানে নিজে এসে কাজ করা আবার দূর থেকে ইনভেস্ট করে ভাই এই বাগান যখন আমার বাপের বাগান ছিল দুই হাজার বারো সালে আমার বাপের সারা লাগাইছে আমি পনেরো সালে বুঝে নিছি পনেরো সালে তিন বছরের মধ্যে আমার বাড়ি এখানে মানে হাঁটি আসতে এক মিনিট লাগে আমি দুইবার ঢুকছি আমার বাপের বাগানে অন্য কথা বাদ দেন আমি আজকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে দেশ ছাড়া করছিল তখন তো আর্নিং এ ছিল না চারা যখন লাগাইছে চারাটা যখন ছোট ছিল তিন বছর পর্যন্ত আমার বাবার সাথে আমার থেকে ঝগড়া বেশি কেউ করে নাই অন্যদের কথা বাদ দেন আমি এখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলতেই পারি হ্যাঁ আমি এটা যখন আপন করে নিছি বিশ সালের জন্য আঠারো উনিশ সালের জন্য আমি কিন্তু ক্যামেরার সামনে আসি নাই আমার বাপকে সামনে রাখছি ওনার পরিশ্রম ছিল যখন পনেরো সাল থেকে আমি অনবরত নিজে কাজ করছি যখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি নিজে বিবেকের কাছে যে আমি এখন বলার মতো হয়েছি তারপর আমি ক্যামেরার পিছনে থেকে সামনে আসছি কিন্তু দুই হাজার বারো থেকে পনেরো সাল পর্যন্ত যে আজকে মানুষদেরকে কৃষিতে নিয়ে আসতেছে আমি আমি আমার বাবার বাগানে দুইবার বেড়াতে আসছি বেড়াইতে আসছি ছবি তুলছি পুরানো ওই বটম মোবাইলের ছবি তুলে চলে গেছি ইভেন তখন আমি পোস্টও দিয়েছিলাম যে আমার বাবার বাগানে বেড়াইতে আসছি এখানে একটা গাছের নিচে দাঁড়ায় আপনি কীভাবে চিন্তা করেন আপনার আপনি বিদেশে বসে আছেন আপনার ছেলে এখন ফাপজি খেলবে নাকি ওই ফ্রি ফায়ার খেলবে না আপনার বাগানে ফুঁজি দিবে কজন ছেলে ফুঁজি দিচ্ছে আপনি আপনার ছেলেকে মনে করতেছেন বাগানে গাছ লাগাই দিচ্ছেন কারি কারি টাকা ডালতেছেন আপনার কোটি কোটি টাকা আয় হয়ে যাবে অন্তত আপনি বিদেশে কষ্ট করছেন আপনার ছেলে কষ্ট করবেন এগুলো সব বোমা কথা আপনার ছেলে আমি যেরকম আসছে আমার আত্মীয় স্বজনরা বলছে ছেলে নষ্ট হচ্ছে আমার বাপকে বলছে যে বাবা আমি কি বাগানে আসবো নাকি আসবো না এটা আপনি ডিসিশন দিবেন আমার ডিসিশন আমার মামাও দিবে না শাসও দিবে না খালও দিবে না ফুফুও দিবে না আমার মাস্টারও দিবে না আমি তখন আপনার এইস কলেজের এস এস সি এ স্টুডেন্ট ছিলাম এবং তখন আপনি জানেন আমি 
মোটামুটি লেখাপড়া তো ভালো ছিলাম কিন্তু কি কোনো কারণে এই বাগানটা করার পর কিন্তু আমরা একদম অর্থনৈতিকভাবে খুব মন্দায় পড়ে গিয়েছিলাম আব্বুর যত সঞ্চয় ছিল সব এখানে ঢুকে গেছে আব্বুর যত আর্নিং ছিল সব লেবারের বেতন ছিল স্টাডি আমি কন্টিনিউ করতে পারছিলাম না বলছি আব্বু এখন কি আমি বাগানে আসবো নাকি আমি শহরে কিছু করব আমার বাবা শুধু বলছিল ঠিক আছে তুই চলে আমার বাবা এটা ফিউচার দেখছিল যেদিন বলছে সেদিন থেকে আমি কৃষিতে নিজেকে এক মনে আমি কৃষিতে আছি আল্লাহ আমাকে কৃষি দিয়ে অনেক সম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছে এখন আমাকে দেখে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার ছেলে কৃষক হবে তার তো একটা ড্রিম না তার ড্রিম হচ্ছে অ্যাপাসি বাইক অ্যাপজেট বাইক নিয়ে ঘুরবে আপনি তাকে ওই টাকা দিয়ে যদি কৃষিতে ঢুকে দেন তাহলে তার থেকে তো আপনি যিনি উদ্যোক্তা তাকে মাঠে আসতে হবে এটা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই বিকল্প নাই বিকল্প আরেকটা কমপ্লেন আছে যেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা বাগানের মালিক তারা অতিরিক্ত করে বলেন এবং চারা সেল করার ব্যাপারটা চারা নিয়ে কৃষক যারা ফার্মার উদ্যোক্তা আছে তাদের প্রতি অনেক কমপ্লেন আছে এই জিনিসটা কেন কিভাবে তারা সতর্ক হবে যারা নতুন বাগানই করবে চারার বিষয়টা আমি দেখছি এ বিষয়ে যদি আমি বলি অনেক ধরনের অনেক মানুষের গায়ে লাগবে আপনি বাগান করবেন আর সস্তা চারা খুঁজবেন আপনি ঠকবেন না তো কে ঠকবে আমি বাগান থেকে আমার বাগান থেকে বছরে চারা প্রোডাকশন হবে পাঁচ হাজার এখন আমি পাঁচ হাজার চারা তৈরি করছি পাঁচ হাজার চারা তৈরি করার জন্য আমার দুজন লোক কাজ করতে হচ্ছে ওদেরকে সারা বছর রাখতে হচ্ছে আমার একটা চারার পিছনে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা কস্টিং হচ্ছে আমি আশি টাকা একশো টাকা দেড়শো টাকা এরকম দাম বলছি আমার কস্টিং হিসাব করে চারার বয়স হিসাব করে এখন আপনি খুঁজতে দেন বিশ টাকা দিয়ে চারা এখন বিশ টাকা দিয়ে যদি চারা বিক্রি করতেছে তার জীবনে ওই এলাকায় কোনো বাগানও নেই সে চিন্তা শুধু লেবু সাইট্রাস তার কাছে ওইটা সাইট্রাস আপনি দেখেন আজ পর্যন্ত আমি তো কম চারা বিক্রি করিনি আপনার দেখা বলেন আপনার অদেখা বলেন আমি অনেক চারা বিক্রি করছি আমার চারা দিয়ে অনেকগুলো বাগান হয়েছে এবং সবগুলো বাগানের সাথে আমার এখনও যোগাযোগ আছে এবং কারো কাছে আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত আমার তো কোনো বদনামি শুনেন নেই তাহলে অন্যদের আমি দেশ সেরা কৃষি উদ্যোক্তা আমাদের সেলিমিরা যাবে ওনার তো কোনো বদনামি নেই বদনামি কার আছে যে চারা ব্যবসায়ী যার গাছ গাছ আছে বিশটা চারা বিক্রি করতেছে দুই কোটি আমার বাগানে বারো সালে লাগানো গাছগুলো থেকে আমি পনেরো সাল থেকে প্রথম ফল বিক্রি শুরু করি আঠারো সাল পর্যন্ত আমি কিন্তু মিশরি মালটার কথা কাউকে বলি নাই চার বছর আমি মালটা বিক্রি করছি জাতগুলো আলাদা করছি আমি জাতটা নিয়ে ট্রাই করছি আমার গাছে কতদিন থাকতেছে রস কি পরিমাণ থাকতেছে তারপর আমি এই জাতটা সম্পর্কে আমি বলছি এখন আমাদের কিছু কৃষি উদ্যোক্তা পাই অস্ট্রেলিয়া থেকে সার একটা আনতেছে এনে সারাটা লাগাই মাত্র বলে যে আমি অস্ট্রেলিয়ান মালটা নিয়ে আসছি ওই মালটা গাছ থেকে দশটা ডাল বেরোচ্ছে দশটা কাটিং করতেছে যেটা বাস্তবিক কথা কেউ বলছে আমি আফ্রিকা থেকে মালটা আনছি ওনার বাগানে গাছে ফলো ধরে নাই এখনো উনি চাঁদা বিক্রি শুরু করে দিচ্ছে দেড় হাজার টাকা এক হাজার টাকা দুই হাজার টাকা পাঁচশো টাকা আপনি এখন পর্যন্ত দেখেন যতগুলো বাগান বলছে কে ফল দেখাইতে পারছে আমি আপনাকে মিশরীয় মালটা ইনোভেশন করাইছি পাকিস্তানি মালটার কথা বলছি বাড়ি এক মালটা যেটার কথা বলি আমার বাগানের সবগুলো গাছ প্রোডাকশন ছিল এবং আমি যে পরিমাণ প্রোডাকশন বলছি ওই পরিমাণ প্রোডাকশনে ছিল যা আমার বাগানে আসছে সবাই এটা দেখে গেছে এই সতটা আমাদের মধ্যে থাকতেছে না আমি সৎভাবে ব্যবসা করতেছি আমি টিকে থাকতে পারতেছি না আমার বদনামি বেশি হবে কার কাছে শুনবেন অন্য নার্সারি ব্যবসায়ীদের কাছে শেষ করব শেষ করার আগে সবসময় নতুন উদ্যোগ তারা যারা মালটা বাগান নিয়ে চিন্তা করতেছে হ্যাঁ জি এখন এই মুহূর্তে আপনার কি মনে হয় এক বিঘা জায়গায় কত টাকা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে করা উচিত এবং মিনিমাম কতটুকু জায়গা নিয়ে মালটা ব্যবসায় নামা উচিত কমার্শিয়ালি আপনার এক একরের কম হলে মালটা ব্যবসা আসা উচিত না এক একর মিনিমাম আচ্ছা এক একরে তাহলে আড়াইশোর মতো গাছ লাগবে আড়াইশো গাছ কত ইনভেস্টমেন্ট মতো আসবে ছয় লাখ টাকা ছয় লাখ টাকা এক একরের প্রজেক্ট নিয়ে তারপরে তাকে মালটা বাগানে আমরা চাই না যে কোনো উদ্যোক্তা আমাদের প্রতিবেদন দেখে 
সে ক্ষতিগ্রস্ত হোক সে কি কি ডিসিশনগুলো নিবে কনফার্ম করবে দেন সে মাতলা বা ব্যবসা আসা দরকার প্রথম বিষয় হচ্ছে তার ফ্যামিলির পূর্ণ সাপোর্ট লাগবে হুম তার ফ্যামিলিতে আর্নিং ভালো থাকতে হবে হুম ব্যাকআপ থাকতে হবে ব্যাকআপ থাকতে হবে তার যে ল্যান্ড অনেক ভাই আমাদেরকে ফোন করেন বলেন যে ভাই আমি 2 লাখ টাকা দিয়ে জমি ভরাইছি ওই জমিতে চাষ করতেছি হুম হুম কত সাপ আমি ফোন পাইছি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক ভাই আমি বলছি ভাই আপনার তো এটা লস আসবে আমি পর বলবেন যে আমি আমার কারণে লস হইছে আচ্ছা যে জমিটা যেমন আপনি আমার প্রজেক্টে দেখেন রেডি করা কিছু নাই গর্ত করা চাল লাগাই দাও তাহলে তার থেকে আমার 2 লাখ টাকা খরচ কম হচ্ছে হুম হুম নিজের জমি হলে ভালো হয় লিজ জমি নিলে যেমন ধরেন কিছু কিছু ভাই আছেন 10000 টাকা 15000 টাকা বিঘে প্রতি লিজ নিচ্ছে হুম উনি বুঝতেছেন পাচ্ছেন না যে এখানে এই 10000 টাকাটা কয় টাকা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে হ্যাঁ 4 বছরে 40000 টাকা আসে 40000 টাকা দাঁড়াচ্ছে উনি 4 বছর পর 40000 টাকার মালটা আয় আসবে না 2000 টাকার জমি রিয়াদ ভাই বলছে এটা আমি নিব 5000 টাকা দিয়ে আমি যাই বলতেছি রিয়াদ ভাইকে দেন না আমাকে দেন 8000 টাকা দিব আমরা নিজেরা নিজেরা প্রতিযোগিতা করতেছি লোভ আমাদেরকে লোভ দেয় চার দিক থেকে ধ্বংসন করতে আরেকজনে ফেজার চালাচ্ছে আমি আর 15 চালাবো ও আর 15 চালাচ্ছে আমি ফাজেরও চালাবো আমাদের সবার স্বপ্ন এরকম নতুন উদ্যোক্তারা যদি সচল জীবনের জন্য আসতে চায় এই মালটা চাষ করে ভাই খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে এক একর বাগান করলে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে সে যদি চাকরি না পায় তার জন্য এই বাগান তার স্টারের জোরটা যদি চাকরি করার মতো থাকে তাকে জবে যাওয়াই ভালো তার জন্য উদ্যোক্তা মানে যে কিছু পার না তার ব্রেন ভালো না সবাই বলে কিছু করতে পারবে না পরিশ্রম করে কৃষি কাজ করবে আমার মতো গাধা যারা এরা পানি উঠলো সবগুলো গাছ যেমন সাম্প্রতিক সময় আপনি নিয়ে কাজ করতেছেন আমাদের দেশে কিন্তু আবাদের জমির পরিমাণ কম ভোক্তা বেশি এখন আমরা বইয়ের বিশ্ব থেকে শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ ষাট ভাগ খাবার ইম্পোর্ট করতে হয় আমদানি করতে হয় একক এসপিএনএফ যেটা ছয় বছর সাত বছর পরে মাটিটাকে সঙ্গে সম্পূর্ণ করবে কোনো নতুন উদ্যোক্তা যদি লিজের জমিতে এটা করতে যায় সে প্রফিটের মুখ দেখবে না সো শুধু এককভাবে প্রাকৃতিক কৃষি কিংবা এসপিএনএফ কৃষি আমার দৃষ্টিতে প্রফিটেবল না রাসায়নিক দর্শকদেরকে বলবো না আপনি এটাই করেন আমরা সব সময় যারা আমি পার্সোনালি যে কৃষি নিয়ে কাজ করি এটা হচ্ছে আমার প্যাশনের জায়গা আমার অ্যাগ্রো ফার্মগুলোতে যে বাইরের দেশে অ্যাগ্রো ট্যুরিজম আছে সাধারণত হয় অনেকে রিক্রিয়েশনের জায়গায় এক্সট্রা সময় যখন পায় সে তখন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে পছন্দ হয় বাট আমার বিভিন্ন ফার্মে ঘুরতে পছন্দ করি এবং ফার্মারদের সাথে কথা বললে একটা মানসিক শান্তি পাই 
তো সেই ক্ষেত্র থেকে অনেকেই চিন্তা করি যে অনেকেই সেই সময় তো পায় না যে ফার্মে ডিরেক্টলি ফার্মারের সাথে অনেক সময় নিয়ে কথা বলবে আমি সবসময় চেষ্টা করি যে ফার্মারের যে কথা সেটা যেন সবাই জানে আমার নিজের কোনো কথা আমি কখনো প্রচার করতে চাই না তো জানি না দর্শকরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন তবে আমাদের অ্যাগ্রো রিলেটেড যে ভিডিওগুলো আছে এগুলা ভিডিওগুলো ম্যাক্সিমাম দেখে যে যারা ম্যাচিউড হ্যাঁ মানে দেখা যাচ্ছে ভিডিও এক এক ধরনের ভিডিও এক এক ধরনের এইজ লিমিটের মানুষ বেশি থাকে যেমন একটু যদি রিক্রিয়েশনাল ভিডিও হয় মুভি টাইপের জিনিসগুলো কম বয়সী মানুষ বেশি দেখে আর অ্যাগ্রো রিলেটেড ভিডিওগুলো যারা মোটামুটি পড়াশোনা শেষ করে ফেলছে উদ্যোক্ত হয়ে গেছে কিংবা তাদের ফ্যামিলি আছে পাশাপাশি আরও কিছু নিজের লাইফটাকে কীভাবে বেটারমেন্টে যাইতে চায় তারা সাধারণত আমাদের ভিডিওগুলো দেখে তো এখান থেকে অনেকেই হয়তো বা ইনভেস্টমেন্টের দিকে চলে যায় হ্যাঁ তো তারা যেন রাইট ইনফরমেশনটা পায় সেটার চেষ্টা করি এবং আমি সব সময় বলি আমার প্রতিবেদন দেখে যেন কখনো কোনো ডিসিশনটা না নেয় সরাসরি আমাকে সেই উদ্যোক্তাকেই আপনারা যারা ভিডিও দেখতেছেন আপনাদেরকেই সরাসরি মাঠে আসতে হবে মাঠে এসে ফার্মারের সাথে কথা বলতে পারবে তবে ফার্মার মানে উদ্যোক্তারা অনেক সময় হয় কি সব সবাইকে সমান সময়টা দিতে পারে না আগে থেকে ভিডিওগুলো দেখে আসলে তখন কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সরাসরি ফার্মারের সাথে সেটা কথা বলার সুযোগটা থাকে তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করব এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওতে সময় দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ কেউ যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম